yung mga nasa trabaho, it could be a reminder for us na no? wala pa siya exception. No? Hindi po exception. So if you are so busy of doing something for our life, sabi nga nila, no point number one dito, hindi po nakapagganda ng buhay ng tao kung tayo ay napapalisa. Means, kung tayo ay nagkaroon ng anxiety or stress tayo, hindi po siya nakapagganda ng buhay ng tao kahit isang means. Bakit na po ba nag-stress ang mga tao? Babalik ka natin po yung taas. Sabi niya, no, ano po ano kanila kung bakit ang mga tao na magpalisa? Dahil sa? Dahil sa yung taas? Dahil sa? Ba't na babalis na ka po ba ang tao? Dahil sa? O, yung sinabi din doon kanina. Sa kanila, kaka-ingin. Ano ba? Dami. Kanila ang so, So, hindi, gusto ko, papasok na nga lang sa simbahan, pupunta na nga lang ng party, na-stress na, na-stress na kasi ano sa gusto ko. O, kakapila, na-stress ako. Ay, gamit naman sa kamit eh. Bakit mo siya dumayin na i-stress? No? Nakasukot ka. Labas na ang labas kasi babalik pa. Titigil pa naman sa salat ni. Pero eh, tama ba na ka-stress? Nakasukot ka na lang, na-stress pa ka rin. Diba? Parang hindi mo na, ma, hindi mo rin maunawaan na people are trying to, you know, uh, they are very hard to themselves. Ano po? Masukot na. What else? Panalamin yung pagkain. Siguro naman, nakaka-stress na talaga mo. Alam mo talaga wala kang pagkain, wala kang trabaho, wala kang sama, wala kang pera, nakaka-stress na tingnan. Pero, kung tatang kasi dito, nakakapagdagdag ba sa buhay na yan? Sabi ng Diyos, nakakapagdagdag ba sa buhay na yan? Pag balisa mo, siyempre hindi. You have to look on and reflect. Kung si Pastor Lawrence, yung kanyang preaching na kung sante ay uh, meron kong wisdom to kong hands. Doon sa rat, doon sa grasper, doon sa, oh, sa rabbit, di ba? So, kung meron siya doon, may wisdom doon, let's have also the wisdom sa mga ipin, mga malibot, mga, mga halaman. Ginawa nyo na sa point, Lord, yun, na kung saan itong mga ibon na ito ay pinakailan. Wala nang hindi ko sila nagpapakala, pero pinapakain sila ng Diyos. At tulad ng mga halang, hindi naman sila nagpapagal, pinapakain sila ng Diyos. Ano ang nasip ni? Ano yung ibig sabihin nito? Kung ang mga halang na ito, ang mga ibig na ito, hindi pinapayaan ng Diyos, ikaw ang makaya. Di ba? Ikaw ang makaya. Ito yung isang napaka-promising na namensahe ng Diyos. Hindi ka niya pamamayahan kasi you are poor man. Flower, you are more than the evil. Mas mas malaga sa mga bagay na ito. Kaya hindi ka niya pamabaya. Pero sabi niya, kaya huwag kayo mag-alala. O mag-alala ang baka kayo ito kung siya sa pagkain. Alam niya sabi niya sa 33, walang puta tayo na sa 33. Saan po lang? Sabi niya, ngunit ibig sa lahat, ay magsitapan hindi yun na kayo ay pagharapan ng Diyos. Ano sabi niya, pagharihan at pangungay na maroon sa kanyang kalungan at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyo para na pinag. Ang tanong, pinahari at pinag, ang ginawa ng uman natin hari ang Diyos sa buhay na o, oh, walang sumagot? Ano oh, na? Sino ba nang kakala sa pinitip niyo? Yung alalahari, yung mag-aaral? Kaya ang sabi nga niya, hindi kaya natin magsabayin ang paglingkod sa kayamanan at sa Diyos. Kaya minsan, 
Mahirap sa mga ko. Naghalip po mga Diyos sa buhay natin. Ang iba. Ang hirap na sumagot. Bakit? Baka kasi pag sumagot kami pa, papalit ang hindi kami na sa talong. Pag nag-ibig kami, baka naman pa may sigurado ka. Ha? Pero kasi kita rin, sabi niya, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan iyong na kayo'y pagkarihan ng Diyos. Kung pagkari ang tayo ng Diyos, sabi niya, at mamuhay ay sa kanyang kalubad, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Ano? Meron po ba kayong ibibigay sa Diyos? Ano? Iilan lang na ako may kahigilan. Sino ako may kahigilan sa Diyos? Natanggap din na ba? Hindi pa? Si Lord kaya ang hari. Ba't ang gamay hindi pa natanggap? Hmm? Itapak natin yung langit. Bakit hindi ko ba natanggap yung gusto ko? Ako kasi, simple lang ang hinihingi ko. Ang hinihingi ko sa Panginoon, Lord, mayroon akong dalawang kamay, mayroon akong dalawang kamay, mayroon akong gusto. Gusto ko lang mag-ingin ko sa Panginoon. Hindi ko hinihingi yung mag-asawa. Hindi ko nga hinihingi pagpahal. Diba? Kaya huwag na kayo manalangin na magpakasalawa. Kung hindi na ako ang kaya, kung hindi na ako ang kaya, kung hindi na ako ang kaya, alam niyo po ang hinihingi ko sa Diyos ay I serve Him. Hanggang mamatay ako nasa pag-iligod niya. Wala ko yung hinihingi sa pag-iligod. Pero kung ang hinihingi, meron po, ba't hindi, hindi, ba't hindi pa binigay ng Diyos? Di ba panong ka makasigay ka? Ano ang condition sa 33? Ano ang kondisyon? Dalawa. Kung mahinihingi ka, ang dalang mong pag-iinan, Diyos o kaya nga? Sabi niyo, Diyos. Ano ang kondisyon sa 33? Ha? Ano po unahin mo dapat? Ha? Kaharian ng Diyos o hari? O dalawa yun. Sabi niya, ngunit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Oh. Saan kaya nakapokus? Sa kaharian o yung hari? Yung, yung, yung translation na yan, kaharian. Pero doon ang pagharian. Madalas ang tao, gusto nila lagi kaharian. Oo. Gusto nila lagi ang kaharian pero hindi nila kinikilala ang hari. Gusto natin ang kayawanan pero hindi natin kinikilala ang mayari na kaya manan. Kaya ang tanong pa nila, Diyos o kaya manan? Bakit Diyos? Hindi kong nasa iyo ang Diyos yung kayamanan sa inyo na rin niya. Diba? Kaya lang, ang tanong, ang tanong ko, namuhay ka ba ayon sa kanyang kalooban? Very personal yun. Hindi ko naman din kailan kung paano kayo mamuhay sa kanyang kalooban. At sabi nito, mamuhay na ayon sa kanyang kalooban. At una niya, sabi niya, Higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharilan ng Diyos. That means, ano yung ibig sabihin ko? You are. Uh, you know kung sino ang hari mo at sa iyong hari. You, you will not do up what the kingdom is. Alam mo na, huwag kang makabukos dun sa kaharilan. Kasi yung mismo hari ay nasa iyo. Iba kasi yung nakabukos ka sa hari ay sa kaharilan. What you can get from that kingdom. Pero pag nakapokus ka doon sa hari, 
At nilaapoy yung buhay mo doon sa Diyos at mamuhay ka sa kanyang kalooban, ano sabot niya? Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangilangan. What is the application para sa mga sadyante? Number one, ba't kayo nag-aaral? Siguro, mga sadyante kayo, lungkot na lungkot dahil ang buha, hindi na talang atin. Oo, kanina, ang mga sadyante, binigay ko yung mga test result. Hindi na nalang atin. Ah, um, Tanong ko sa kanila, ano yung una nyo, yung pag-aaral ninyo o yung plato ninyo? Mas inuna pa yung pagmamaritis. O inaamitin mo, kapagkit po, trip-trip lang yung magpangasa. Sa simbahan na ito, isa lang ang aking nakikita ng sosyo sa pag-aaral. Sa LA. Si... De, si Ryan, si Peg, si Hana, magaling din yun sa pan. Si Hana pa, ganun ganun lang yun ang sawa, pero hindi ka na mapapakas. Pero kung gifted ka na, wala mo din ka. Pero kung hindi ka naman gifted na din, baka naman buling dobo tayo naman pagpapasa. Alam niyo yung sigreto para na ma, 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 masasakit yung iyong muka. You read more. Ginagawa niya is read more. Nakahiga na ito sa mamayon mo. Tatayo. Self. Pero self mo, 24 hours. Pero pag nagbasa, dalawang paragraph, toto. Hilip pa. That's not the way it is. Pagkumuhay po ay sa kanyang kalungan. Hindi kalungan ng Diyos ang pangiging tahan. Hindi hindi ka luuban ng Diyos ang upang sa kasi-kasi. Hindi ka luuban ng Diyos ang, ang okay na masabi na hindi niya yun. Ang kaluuban ng Diyos sabi niya kung nandiyan ka sa pahalinan niya alam niyo mga tao na sa pahalinan ng Diyos hindi ko naman sinasabi ng mga kayo yung araw na may magpasa ka ng Bible, yung mga isa ka ng verse. Pero ang sinasabi yun, what you are going to do, parang kami ito lang yun eh. Pag ikaw ay pinagharian ng Diyos, ang kalooban ng Diyos na ito is ito na ito. Hindi ka man makalino, pero nakitaan ka ng kamalitan. Hindi ka man ganun ka, hindi ka man ganun ka gifted sa utak, pero nakitaan ka ng pagpuposige. Hindi ka man ganun katalino, pero nakitaan ka ng disiplina. Yan ang kalooban ng Diyos. Lord, gusto ko po, hinihingi ba sa Diyos na maging matalino kayo? Hinihingi ba na maging matalino kayo? Ay kayo ba, hindi ko talino, hindi ko talino. Sabi niya sa Santiago, ano sabi niya? If you love me stop, you ask. Kaya pala yung walang me stop, eh, kasi hindi ko lang hindi. Alam niyo nung ako nag, nung nag-drugs ako, sa tagbilangan na drugs ako, after ng high school, nag-take ko pa ng drugs. Bumagsak pa rin yung aking memory. Nung high school ako, ayaw na tayo ako ang top student ako lagi. As working student, sa lahat ng mga isla, araw pa ng private school. Yung mga student ng taon, mga anak ng teacher, mga family, may ato ng kumpanya, mga kalagod, mga ano pa yan. Pero ako natin na sa top, ako nga nakakuha ng the highest, the highest award, the leadership award na sa akin yun. Hindi ka rin mo yung maging leadership award, awarding, kung ang grace mo ay mapapa. Hindi naman ako magumayo ba? Masipag lang talaga ako naman. Habang naglalaba ako ng mga damit ng mga padre, nandiyan na ako sa harap ko yung buku. Bago ako nag-slice ako ng sibuyas at magluluto, nandiyan yung buku at pili. Mamaya na wala yung buku, yung pala na laba ako. Kaya yung mga noong buko, uh, pag nagsisik yung teacher, ano ito, masahan? 
So some of them I know. All right, or we'll break each other down. For for twenty items, we have only three minutes. Start now. Do it. Do it. Three minutes. Two minutes. Gano na gano fast. Fast lang yung tanging na ano. Ang salasa ng entrance sa pagkamino. Para hindi yata ako pasag dito. Pero na bilog ka kasi okay yung presentation na to. Isa ka lang na sa akin. Oo, sorry pero wala pa ako. Isang mangingis na, isang dragati, pumasa. Ito ako yun. Alam niyo yung din ako matali. Dahil din sa Diyos. I ask God. Alam ko kung ano yung pinakapaborito kong verse. Matthew 6 verse 30. Ano yung verse na yun? Seek ye first the kingdom of God and all and His righteousness and all these things shall be added unto you as well. Tingnan nyo. Ano ka nga ng magandang translation? Magkakamali ka dyan maganyo. Mamimis interpret nila yung kaharga. Pastor Albert. Sabi niya, sabi niya, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y maghanitan ng Diyos. Tumingin kayo sa akin. Hindi kayo patalino. No? Come to God. Hindi perfect yung family niyo. Come to God. Hindi perfect yung life niyo. Come to God. Hindi perfect yung life mo. Seek God. May problema kayo sa pera? Seek God. May problema ka sa attitude mo? Seek God. Seek God in yung pag-iarihan ka ng Diyos. And all these things are all that. As well. Hindi ko naman hindi naman naman hindi naman hindi naman ako. Ang talang opportunity para makalabas pa sa ako. Diba? Diba? Thailand, Singapore, Ukraine, Israel. I'm having offer, but I said, Lord, seeking your kingdom is not easy. Nandiyan ako at pinangarihan mo na ako. Kagustuhan ko pa ba ang sunod? Ikaw ang iyo. Enjoy naman mag-ingkod sa Gopheret. Paglabas mo, Emmanuel, is to trace that. Pag nasa Thailand ako, saan ako ba balik ni Madrid? Fly tayo. Yaman, mag-airplane ako kayo pa niya. Kapag nag-ing sisi. Ay ka na, I start. And I didn't go to Emmanuel Christian Church. Sabi ko, seeking your kingdom and your righteousness is the only secret of those things that I can speak for. Kaya ikaw, gusto mo nang magbabago sa buhay? Seek God. Gusto mo nang tatangin mo? Seek God. At ang sabi niya, mamumuhay na ayon sa kanya, kalooban. Ang kalooban ng Diyos sa buhay natin ay maging tayo, ano? Anong kalooban ng Diyos? Walang nakalimutan na naman ang mga ating that you can do that. Ano kalooban ng Diyos? To glorify God and enjoy Him forever. Yan ang kalooban ng Diyos. Ba't naman ang lobot mo mo? Kung nag-i-enjoy ko ba sa Diyos? Kapagod sa pasakar ka na naman. Kapagod, best thing na naman. Kapagod na kayo. Okay, kapagod. If you think na malaki ang mawala sa inyo pag wala kayo sa bahay, you think about this. Kung mawala yung bahay mo, ayaw mo magunta sa simbahan. Or if you think na uh, hindi maganda uh, ano, or malaki ang mawala sa bahay kaya sa prayer meeting at sa worship service, you think about this verse. Ano sabi niya? Huwag kayong mag-alala. All you have to do is seek 
the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you as well. Di ka makalabas dahil sa programa kung may walang tao sa bahay mo, di naman bahay mo yun. Kung gusto din ang Diyos, pasulo, masusunod yan. Ayaw mo maiwanan yung ano mo, at ayaw mo muna magsimba na yung ganito, ay mga Diyos ang magigal at ang lahat ang ang hirap mag-disiplina ng Diyos. Yes, seek first the kingdom of God. Seek first. May kanta na yun ang kanta, no? Sino gusto ko ming matalino? Say amen. The answer is, seek God. Gusto niyo maayos ang pamilya yung relasyon ng mga ng papa? Uy. Yung relasyon ng pamilya gusto niyo? O seek God. Huwag sa ako. Pagdating niyo sa bahay, you seek God. Pag ikaw din ang pinagarihan ng Diyos sa bahay, sa bibig mo din, nagkakarihan din ang salita ng Diyos. Hindi yung ikaw yung hati. Pag makasagot, ikaw yung sinusunod ng mama, ikaw yung nagkakali, ikaw yung nangaaway. O, totoo ako ba yung Marisa Trey? Nagchat si Marisa sa akin. Sabi ni, sabi ni Marisa, hindi na talaga ako ang pito kayo dito. Laging binibigyan ng sampo. Sabi ni Marisa, dito, nag-sorry na po kay Alan niya. Yeah, very good. Oh, buti naman, nag-duro ba yung mag-sorry. Nagsusorry na ako kayo pa kayo. Oh, maya, mati pa kayo lahat. Masaya na yun. Di ba? Ang tanong ko kasi, do you want to seek God? Gusto niyo po ba magpagharihan kayo ng Diyos? Ayaw mo pala kayo. Gusto niyo mama pero ayaw mong hangin ng Diyos. Parang kaiba yan kayo. Sino ang gusto niyo mama? Say amen. Ano? Ano niyo mama? Ano gusto niyo mama? Sino ang gusto niyo mama? Say amen. Mayaman sa pag-ibig, mayaman sa kasiyana, mayaman sa lahat. Mayaman sa lapera, mayaman sa pagpapatawa, kaya naman ito magkakawa, kaya naman ito magkakawa. Gusto niyo po ba ka naman? Eh, sinang gusto ang pagkakaya ng Diyos? Amen. Eh, gusto ang gusto niyo yung mamang pala, mas kaya naman pagkakaya ng Diyos. There's something wrong with that. Diba? What's the secret of that? See first the kingdom of God. Gusto mo bang magbago ang buhay? Amen. Eh, hey, si first of the world ka, mabuhay sa kanyang kalungan, hindi yung gusto mo ang masunod. No? See, the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. As you know. Amen. Ano nga ang sekreto? Sa kasayahan ng buhay? Ano po? Ano po? Nakapaawal ang aking preaching. Ano ang sekreto? Ano mas unahin? Ang Diyos o kaya man? Ang Diyos. At pag si Kapa, maghalihan kayo tayo ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay ano? Ibibigay sa iyo na Diyos. Ano kailangan mo ba ang katulad niyo? Ano ang mga kailangan ng barang katulad nyo? Hmm. Ayaw sumagot. Gusto nyo akong sa... Gusto nyo ng pag-aaruga ng magulang. Gusto nyo ng papa. Gusto nyo ng papa. Gusto nyo ng pagmamahal. Gusto nyo ng lahat. Lahat yan. Ngunit, minsan o madalas, hindi matay ang mga pagkakataon nyo na wala yung mga hinahanan natin. But there is a promise of God. Anong pangako ng Diyos? You seek it and the things will be given to you as well. Wala ka mga mama, meron ka ang Diyos. Wala ka mga papa, 
meron ka Diyos. At sa Diyos kailan man, hindi tayo papapayanan. Hindi tayo kailan man iiwan. Anong gusto lang yan? Anong gusto niya? Pag-ahagitan tayo. Ano sabi niya? Higit sa lahat pagsikap na natin na pag-ahagitan. Amen? Huwag mag-ahagitan ng girlfriend at boyfriend sa buhay niya. Kasi pag sila mag-ahagitan, gulo na lang ang buhay niyo. No? Ang Diyos dapat ang mag-ahagitan. Are you ready? So make your God to make Jesus as our King sa buhay natin? Siya na ba ang ating hari? Amen. Amen. Siya ang hari ngayon, bukas at kailanman, at ang lahat ng mga bagay na yan ay itagdag at ibibigay sa atin ayon sa kanyang kalimutan. Tayo po ay mananap.